ನಮ್ಮ ಮುದೋಳ ನಾಯಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಅಫ್ಘಾನ್ ಔಂಡ್ ಸಲೂಕಿ ಮತ್ತು ತಾಜಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಲು ತೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮುದೋಳ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಮಿಗಳಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಲುಕಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಲುಕಿಗಳ ಮೂಲ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ವೇಗದ ಓಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಎತ್ತರವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ ತೂಕವು ಸರಾಸರಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಕೋಟ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಫ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೋಟ್ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಬಾಲ ಕಾಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೆದರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ರಫ್ ಕೋಟ್ ಸಲುಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಮೃದುವಾದ ಸಿಲ್ಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಲರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದ ಡ್ರೈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ನ ಬೈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ ಕಿವಿಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಡೋಮ್ ಅಂದರೆ ಗೋಮಟಾಕಾರದ ಹೊಂದಿರದೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಲೆಯು ನೇರವು ಮತ್ತು ಉದ್ದವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂಗು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಕಿವಿಗಳು ತಲೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉದ್ದನೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಥರದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಿರಿದ ಅರೆ ನಿಮಿರಿದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸಲುಕಿಗಳು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ನ ಮುಂದೆ ಚಾಚದ ಒಳಪುಳ್ಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಂಗಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದೇಹ ಉದ್ದನೆಯ ತೆಳುವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎದೆಯು ಆಳವು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೇರವು ಆಗಿರಬೇಕು ಮುಂಗಾಲುಗಳು ನೇರವು ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಮುಂಗಾಲು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲುಗಳು ಉದ್ದವೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಾರದಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಪಾದಗಳು ತೀರ ದೊಡ್ಡವು ತೀರ ಚಿಕ್ಕವು ಆಗಿರದೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇವು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಟೋಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಾಲ ಇವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಉದ್ದನೆ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಲವು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಾಲದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಫೆದರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕೂದಲು ಲಾಂಗ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಶಪರ್ಡ್ ರೀತಿ ಬುಷ್ಷಿ ಕೋಟ್ ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಇದಿಷ್ಟು ಸಲುಕೆಗಳ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ